ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പെഴ്സീവർ ആൻഡ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ബാലഗംഗാധർ തിലക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വരാജ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് സ്വരാജ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുക സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു മാത്രമല്ല സി ആർ ദാസും കൂടെ ചേർന്നാണ് സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് സി ആർ ദാസ് അപ്പോൾ സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചേർന്നാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ഇനി ഇങ്ങനെയും കൂടെ പഠിക്കുക സി ആർ ദാസ് എന്താണ് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവോ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി അപ്പൊ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ ദാസ് ആണ് ഏത് പാർട്ടിയുടെയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ഇനി വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ആ ഡേറ്റ് കൂടെ പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവരെ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നയങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നു ആ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ സമരം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാന്ധിജി നിർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലെ എതിർപ്പാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സി ആർ ദാസും കൂടെ ചേർന്ന് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇനി സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എവിടെ വച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അലഹബാദിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം അലഹബാദിലാണ് നടന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യമായിട്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതരുത് അത് കുറെ നേതാക്കന്മാർ അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം അത് പറയുന്നില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഹിന്ദു ഇത് പഠിക്കാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദാണ് കൂടെ ഭഗത് സിംഗും സുഖ്ദേവും ഉണ്ടെങ്കിലും പി എസ് സി ഉത്തരമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് സ്ഥാപിച്ചത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം ആര് സ്ഥാപിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്ഥാപിച്ചു വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇനി തിലകനെ കുറിച്ചിട്ട് ബാലയങ്ങാര തിലകനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നും ബാലഗംഗാധരനെ ബാലഗംഗാധര തിലകനെ ഏത് നാട്ടിലേക്കാണ് നാട് കടത്തിയത് അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനെ നാട് കടത്തുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഇനി എവിടേക്കാണ് ബർമയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ബർമയിലെ മണ്ടാല ജയിലിലേക്ക് ബർമയിലെ മണ്ടാലയിലേക്കാണ് ബർമയിലെ മണ്ടാലയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാർ ബർമയിലെ മണ്ടാലയിലേക്കാണ് ബാലഗംഗാധര
പമ്പ നദി ഒഴുകി ചേരുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ് പമ്പ നദി ഒഴുകി ചേരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നദികൾ അവയുടെ അവ സംഗമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം അത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം ആദ്യം തന്നെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിനൊരു കോഡുണ്ട് അച്ഛൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും മീൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മണി പമ്പ കടന്നു അച്ഛൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും മീൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മണി പമ്പ കടന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ കോവിലാറാണ് മൂവാറ്റുപുഴ അറിയാം മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മീൻ മീനച്ചിലാറാണ് മണി മണിയാറാണ് പമ്പ പമ്പ അപ്പൊ ഇത്രയും അഞ്ച് നദികളാണ് വേമ്പനാട് കായലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പതിക്കുന്ന നദികളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഓരോന്നും നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചത് പെരിയാർ എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് പെരിയാർ പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പി എസ് സി ചോദിച്ചപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ എന്നാണ് ഉത്തരം നൽകിയത് പെരിയാർ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ തന്നെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയും പതിക്കുന്നത് കല്ലട കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലട നദി ഏത് എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലല്ലേ അഷ്ടമുടിക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലട നദി പതിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് പിന്നീട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ പതനം എവിടെയാണ് എന്ന് കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്നത് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ അച്ഛൻ കോവിലാറ് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മീനച്ചിലാറ് മണിയാറ് പമ്പ പെരിയാറും ഭാരതപ്പുഴയും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ട് നദികളും അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇനി കല്ലട അഷ്ടമുടിക്കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉൾപ്പള കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോന്നു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ എന്നാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഡേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഇനി കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ സോഷ്യൽ റിഫോർമേഷൻ ഡേ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ദിനം ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ ആ ദിവസമാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രീവിയസ് ആണ് ഇനി ആ സമയത്തെ ദിവാൻ ആരാണ് ചോദ്യമാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യര് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ദിവാൻ ഇനി ടെമ്പിൾ എൻട്രി കമ്മിറ്റി ടെമ്പിൾ എൻട്രി കമ്മിറ്റി നിയമിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അതായത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അത്രയും പ്രധാനമല്ല ആ ചോദ്യം ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ആരാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രീവിയസ് ആണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വര അയ്യരാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നും മാഗ്നാകാർട്ട ഓഫ് മോഡേൺ ട്രാവൻകൂർ മോഡേൺ ട്രാവൻകൂർ എന്നാണ് മാഗ്നാകാർട്ട ഓഫ് മോഡേൺ ട്രാവൻകൂർ എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഏതാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാഗ്നാകാർട്ട ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ അവിടെ മോഡേൺ എന്നില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം
മാഗ്ന കാർത്ത ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിലെ വിളംബരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദേശീയ നേതാക്കൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം സി രാജഗോപാലാചാരി സി രാജഗോപാലാചാരി ഈ ഒരു എന്താ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ എന്താ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മോസ്റ്റ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും എന്താ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു റവല്യൂഷനാണ് വിപ്ലവം എന്നാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മോസ്റ്റ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് സി രാജഗോപാലാചാര്യ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ മിറക്കിൾ ഓഫ് മോഡേൺ ടൈംസ് മിറക്കിൾ ഓഫ് മോഡേൺ ടൈംസ് എന്നോ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്നൊക്കെ ആരാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധിജിയും അരാജകത്വവും ആരുടെ കൃതിയാണ് ഇ എം എസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഗാന്ധിജിയും അരാ അരാജകത്വവും ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർച്ചി അനാർക്കി ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കി ആരുടെ ബുക്കാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ ബുക്കാണ് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കി ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് വിത്ത് ചമ്പാരൻ ആൻഡ് കൈറ അപ്പൻഡിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് വിത്ത് ചമ്പാരൻ ആൻഡ് കൈറ അപ്പൻഡിക്സ് ഈ ചമ്പാരൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ ബുക്കാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എഴുതിയത് ആരാ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് ഇനി ഇ എം എസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്ക് രണ്ട് ബുക്കുകൾ പഠിക്കാം എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള കൂടെ പഠിക്കുക കേരള എസ്റ്റർ ഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ടുമോറോ കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയത് ആരാണ് ഇ എം എസ് ആണ് ഇനി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ബുക്കുകൾ ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ആരെഴുതിയ ബുക്കാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയതാണ് ഇനി ആൻ ഇന്ത്യൻ പിൽഗ്രിം ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പിൽഗ്രിമ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ എന്നീ ബുക്കുകൾ എഴുതിയത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഇനി അബ്ദുൽ കലാം ആസാദുണ്ട് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ആരുടെ ബുക്കാണ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കിയും മിനിസ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് വിത്ത് ചമ്പാരൻ ആൻഡ് കൈറ അപ്പൻഡിക്സ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ ബുക്കാണ് എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരളയും കേരള എസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ടുമോറോ ഇത് ഇ എം എസിൻ്റെ ബുക്കാണ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പിൽഗ്രിം രണ്ടും ഏത് ആരുടേതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെതാണ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സോറി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഓപ്ഷനിൽ കെ കേളപ്പൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള കെ പി കേശവമേനോൻ പട്ടം താണുപിള്ള ഉത്തരം പട്ടം താണുപിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണ് പട്ടം താണുപിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് രൂപീകൃതമായത് ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സി കേശവൻ സി കേശവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടം താണുപിള്ളയും ടി എം വർഗീസും പട്ടം താണുപിള്ളയും ടി എം വർഗീസും അതിൽ പട്ടം താണുപിള്ളയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി ഇനിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാം ഇനിയും കെ
കെ കേളപ്പനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കൊച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ രൂപീകരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ കേളപ്പനാണ് അതേപോലെ കെ പി കേശവമേനോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേശ കെ പി കേശവമേനോൻ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ ഐ എൻ സി സമ്മേളനങ്ങൾ പഠിക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഗയ സമ്മേളനം ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൗ സമ്മേളനവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഗയ സമ്മേളനത്തിലും കെ പി കേശവമേനോൻ പങ്കെടുക്കുന്നു പഠിക്കണം ഇനി പി കൃഷ്ണവിള ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് പി കൃഷ്ണവിള്ളയാണ് പി കൃഷ്ണവിള്ളയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പി കൃഷ്ണവിളയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗുരുവായൂരിൽ അമ്പലമണി മുഴക്കിയ ആദ്യ അബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരവും പി കൃഷ്ണവിള്ളയാണ് താങ്ക്